สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพาเปลี่ยนเวอร์ชัน PSP MyAdmin ของเรานะครับคือปัจจุบันผมก็ยังใช้ตัวนี้นะครับ PSP MyAdmin เนี่ยเขียนเว็บตัวเอง d a t a b a s ก็เราก็อัพขึ้นโฮสอะไรเงี้ยครับก็ยังใช้ตัวนี้ก็เลยคิดว่าเอามันยังใช้ได้อยู่ PHP เวอร์ชัน 2.10 นะครับแล้ววันนี้ก็พอดีมีท่านหนึ่งนะครับเนี่ยเขาใช้โปรแกรม PHP Code Starter นี่แหละครับสร้างโค้ดมาแล้วก็อัพขึ้นอัพขึ้นโค้ดเขานะครับ PHP มาเอ็ดมินของเขาเวอร์ชันอะไรมาดูกันครับของผมเวอร์ชัน 2.10 นะครับของเขานี่มันเวอร์ชัน 4.5 นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงหน้าหน้าหน้าหน้าโฮมันอ้าวไปไหนแล้วเอาดูตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อกี้ตอนชี้ตรงนี้มันยังเป็น 4.5 อยู่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับสงสัยเซสชั่นมันจะตายไปแล้วคันนัทคนเน็ตเวลิสเซตติ้งดีเฟสใหม่ก็เอาเป็นว่าคนละเวอร์ชันนะครับเวอร์ชัน 2.10 ของเขา 4.5 นะครับจะไป5ไป6กันแล้วผมยังใช้เวอร์ชัน 2.10 อยู่เลยสิ่งที่เปลี่ยนสิ่งที่เป็นปัญหาก็นะครับถ้าทีแรกก็อัพขึ้นไปก็ตรงนี้เข้าไม่ได้เลยนะครับไม่มีข้อมูลมีแต่หน้าหน้ากากคือหน้าหน้า HTML ธรรมดาขึ้นมานะครับก็ก็ไปลองหาข้อมูลนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรก็ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่รุ่นของ PSP แต่ก็ไม่ใช่นะครับอ่าไปมามาก็มาเอะใจตรงรุ่นของ MySQL เราเนี่ยแหละครับก็เลยมาเปลี่ยนนะครับวิธีเปลี่ยนก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับมันแค่เปลี่ยนเปลี่ยนจาก MySQL เป็น MySQLi นะครับเนี่ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เยอะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เหมือนจะเป็นแบบโน้ตสมุดโน้ตช่วยจำของผมด้วยนะครับก็จะเผื่อเพื่อนๆคนอื่นจะเจอปัญหาเดียวกันคือเปลี่ยนผ่านเวอร์ชันของ MySQL แล้วมันเกิดเทเลอร์เกิดไม่แสดงผลนะครับก็จะได้มาดูก็จะได้มีรู้วิธีแก้กันนะครับเมื่อก่อนเราใช้เดี๋ยวนะครับผมขอเปิดโค้ดต้นฉบับให้ดูด้วยจะได้เห็นภาพไปด้วยกันนะครับคัสตอมเมอร์ล่ะก็เป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับไม่มีอะไรอันนี้เป็นคอนคอนดัตเบสนะครับนี่นะครับคอนดัตเบสเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับก็นี่นะครับก,ก่อนเวอร์ชันก่อนหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ MySQL Connect แต่อันอันใหม่ต้องเป็น MySQL I นะครับมีตัว I เพิ่มขึ้นมาตัวเดียวนะครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมแต่ตรง Connect มันสามารถที่เหล็กดัตเบสได้ด้วยนะครับของ MySQL I ก็เราก็ประหยัดโค้ดมาได้บรรทัดหนึ่งนะครับก็ใส่ database เข้าไป o s t user password แล้วก็ database อ่าประมาณนั้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับของ mysql i เวลาเราจะใช้คำสั่งที่มีคำว่า mysql เนี่ยไม่ไม่ว่าจะ mysql query mysql query นะครับ mysql เฟกอะเลไม่เชื่อนำโลอะไรพวกนี้นะครับอ๋อนำโลไม่ต้องไม่เชื่อเอลคิวลี่อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องใส่สติงลิงก์เข้าไปด้วยนะครับสติงลิงก์ก็คือตัวตัวคอนดัตคอนเน็กดัตเบนะครับสติงลิงก์นะครับเราก็สร้างตัวแปรมารับไว้แล้วเวลาเราจะคิวลี่อะไรเราก็เอาสติงลิงก์มาใส่แล้วก็คอมมาแล้วก็ตามด้วยคำสั่ง PHP ของเราปกตินะครับ
อย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่ง hql มาใส่ด้านหลัง string link อยู่ข้างหน้าหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเปลี่ยนจาก mysql ธรรมดาเป็น mysqli นะครับนะ qtotal ก็เนี่ยครับ mysqli นะครับ string link แล้วก็คำสั่ง hql ของเราปกตินะครับให้ตรงนำโลก็ไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันก็ใส่เป็น mysqli นำโลเหมือนเดิมนะครับแล้วมีอะไรบ้าง mysql fake array นะครับที่มี hql mysql ก็ต้องใส่ i ให้มันด้วยนะครับครับก็ต้องใส่ mysql i ให้มันด้วยนะครับแล้วอย่างอื่นๆก็แก้ไม่กี่จุดนะครับก็กดกดแทนที่ได้เลยนะครับค้นหาแล้วก็แทนที่ครับ mysql qli เป็น mysql i ก็มีไม่กี่จุดนะครับนะครับ mysql qli mysql i fake array แล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับ mysql php version ใหม่ๆเขาจะยกเลิกคำสั่งแบบอะไรล่ะเหมือนนะครับ id นะครับพวกคำสั่งที่เราส่งมาแบบนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ทำงานนะครับคือค่าตัวแปรเขาเขาก็ป้องกันนะครับเป็นระบบป้องกันของเขานะครับถ้าส่งตัวแปรมาแบบนี้สมมุติเราไปได้ ID ของเว็บเว็บหนึ่งมาแล้วเราก็ใส่ user ID เท่ากับเข้าไปแล้วก็ enter มันก็จะเข้าได้ประมาณนั้นนะครับที่ผมเข้าใจก็ก็ยังไม่เจาะลึกมากมายนะครับก็คือมันจะไม่ส่งค่าตัวแปรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไอ้ตรงนี้ออกให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวแก้แก้ปัญหาที่ไม่ส่งค่านะครับตัวแปรไม่ส่งค่าตัดออกนะครับแล้วก็ลองเซฟทีหนึ่งอ่ะก็เหลือแค่นี้ผมลองรีเฟซดูนะครับเดี๋ยวย้อนย้อนกลับย้อนกลับไปก่อนนะครับก็จะแสดงผลนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ส่งค่าอะไรถ้าคลิกอย่างนี้เนี่ยครับมันก็จะไม่ไปนะครับจะติงสับมิดคือมันไม่รู้จักนะครับกดนี้ edit นะครับมันก็ไม่มานะครับกด delete มันก็ก็ไม่ลบนะครับคือมันไม่ส่งค่าตัวแปรมันไม่อ่านค่าแบบที่มาจาก URL พวกนี้แล้วนะครับวิธีแก้ไขก็นะครับผมก็มีโค้ดตัวหนึ่งนะครับอ่ะนี่ครับก็จะเป็นเป็นโค้ดตัวที่อยู่ตรงหน้าอ่าบทความของอีพีโค้ดฟาเตอร์นะครับผมได้เขียนไว้แล้วเดี๋ยวเอาไปแปะไว้ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยก็จะเป็นการอะไรล่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็ทําให้มันสามารถรับค่าตัวแปรพวกนี้ได้นะครับก็ลองแกะโค้ดมาดูนะครับว่าถ้าอันนี้ให้มันเท่ากับอันนี้เนี่ยนะครับผมจะลองรีเฟซนะครับตอนนี้ใส่โค้ดเข้าไปแล้วอ่าเห็นไหมครับมันก็จะสามารถส่งค่าตัวแปรรับตัวแปรได้ก็เพิ่มลบแก้ไขได้ปกตินะครับนี่ก็เป็นปัญหาหลักๆของเวอร์ชันของ PHP เวอร์ชันของ MySQL นะครับถ้าใครเจอปัญหาพวกนี้ก็ลองลองใช้วิธีนี้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดโค้ดนี้ไปแปะไว้ตรงข้างล่างวิดีโออีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเผื่อใครที่มาเจอก็จะได้ไม่ต้องไปเซิร์ชหาที่อื่นต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำไว้ประมาณนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็ฝากคอมเมนต์คำถามไว้ได้เลยครับผมขอบคุณครับ